Por primera vez en casi 200 años, los venezolanos podrán dar su opinión sobre el Esequibo, un territorio que siempre ha pertenecido a Venezuela, pero que el Reino Unido pretendió quitárselo en 1899 y que luego trasladó la controversia a Guyana en 1966, cuando le otorgó la libertad a los guyaneses. ¿Pero por qué convocar un referéndum ahora si eso pasó hace tantos años? Es una pregunta muy común que se escucha en las calles. El Parlamento de Venezuela convocó este referéndum el 21 de septiembre, porque días antes el gobierno de Guyana, presionado por la ExxonMobil, empezó a licitar bloques petroleros no solo en el Esequibo, sino en un mar aún por delimitar. ¿Y qué se votará? Los venezolanos tendrán que responder cinco preguntas. Si están de acuerdo con rechazar el lado arbitral de 1899, con el que el Reino Unido pretendió despojar a Venezuela de ese territorio. Si apoyan el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el único mecanismo legal vigente sobre este tema y que establece que esta controversia se debe resolver de forma pacífica, negociada y satisfactoria para ambas partes. Si están de acuerdo con mantener la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver esta controversia territorial. Si están de acuerdo con oponerse a la pretensión del gobierno de Guyana de disponer de un mar aún por delimitar. Y si están de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba, se atienda a la población que vive en ese lugar y se le otorgue la ciudadanía venezolana. Y algunos se preguntan, ¿pero por qué reclamar un territorio que ya se perdió? No, este territorio nunca se ha perdido, jamás se ha entregado. No existe un solo documento o una evidencia que así lo demuestre. Lo que sí existen son documentos que certifican que Venezuela nunca ha dejado de reclamar este territorio. Esta matriz de opinión solo busca que los venezolanos se rindan y entreguen 15% de su territorio. Una región donde, por cierto, hay inmensas riquezas como hoy oro, petróleo, gas y agua y mucho más. Otra pregunta común es ¿y votar nos llevará a una guerra? No, todo lo contrario, es una apuesta para desactivar el plan violento contra el país. Solo el voto de los venezolanos podrá decirle al mundo que no renuncia a ese territorio y que su lucha es pacífica y apegada a la vía diplomática y negociada como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Y por qué Guyana pidió que se suspendiera este referéndum? ¿Por qué este referéndum reafirma el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo? Y esto rompe con el relato que ha intentado imponer la ExxonMobil que asegura que explota petróleo de forma legal en un territorio que es guyanés. Por eso esta transnacional estadounidense ha pagado a funcionarios guyaneses, a abogados y ha presionado a la ONU y a la Corte Internacional de Justicia para que se entierre el reclamo de Venezuela. A su vez, el presidente de Guyana ha amenazado con usar la fuerza de sus socios extranjeros en una abierta propaganda de guerra psicológica que busca aterrorizar a los venezolanos para que, para que no salgan a votar. Tanto la ExxonMobil como el gobierno guyanés saben que la voz de millones de venezolanos le da fuerza al reclamo del Estado y desarticula su plan de apropiarse del Esequibo. El pueblo venezolano no está dispuesto a callar y por eso ciudadanos de todas las tendencias políticas se han unido porque saben que a pesar de cualquier diferencia partidista la lucha por el Esequibo es una causa nacional que atraviesa nuestra historia.